अच्छा आ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरीत से होंगे आज हम अपना जो ओवरऑल जो सेकंड सेगमेंट है उसकी तरफ हम बात करेंगे विच इज लेबर और लेबर कास्टिंग लेबर कास्टिंग अज्यूम इंपॉर्टेंस एस इट इज द सेकंड मेजर आइटम इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वी नो कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तीन आइटम होते हैं मेटीरियल लेबर और एफ लाइक अ मेटीरियल कास्ट ऑफ लेबर ऑल्सो बी कंट्रोल्ड इन आर्डर टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कास्ट और इन आर्डर टू इंक्रीज द अफेक्टिवनेस हमें लेबर को भी बहुत गौर से देखना है ताकि हम अपने ओवरऑल कास्ट को कम से कर, कम से कम कर सकें लेकिन लेकिन लेबर की कास्ट को रिड्यूस करने से मुराद कतन ये नहीं है कि आप अपनी एफिशिएंसी पे या आप अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करें क्वालिटी हमारी जो है स्टैंडर्ड वो रहनी चाहिए या उससे ऊपर की तरफ जाने चाहिए लेकिन उसके दरमियान हमें कुछ इस तरह से के पैकेजेस या इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए जहाँ पे हमारे एम्प्लॉज की मोटिवेशन हाई लेवल पे हो और ज्यादा अफेक्टिव एम्प्लॉय हो द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय इज कॉल्ड पे रोल ये एकदम है छोटी सी इसको जरा गौर से देखिएगा बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं समटाइम हम पे रोल से मुराद सिर्फ सैलरी कंसिडर करते हैं कि जी आप फलाम बंदा जो है वो फलाम ऑर्गेनाइजेशन की पे रोल पे है दिस मीन्स के वो वहां से सैलरी को ड्रा कर रहा है इन अदर वर्ड के वो वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है लेकिन पे रोल की तरह कंप्लीट डेफिनेशन देखें इसके अंदर आ, आपकी सैलरी एंड वेजेस शामिल होती है नंबर वन और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और चीज भी शामिल होती है इट्स एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय भी आ, शामिल होता है यहाँ पे देख लेते हैं पे रोल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉज अ लिस्ट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉज नंबर वन अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ मनी दे आर टू बी पेड इज कॉल्ड अ पेरोल जो भी आपको सैलरी या वेजेस आपके एम्प्लॉज को मिल रही है वो प्लस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉज को कंबाइंडली हम उसको अ पेरोल कहते हैं अ पेरोल के अंदर क्या क्या होता है जी अ पेरोल इज कंसिस्ट ऑफ और ये ये जो पेरोल के अंदर है डेफिनेटली ये चीजें आपके पास सैलरी और वेजेस के अंदर भी शामिल है पेरोल एक बिग टर्म है सैलरी या वेजेस से अबाउ टर्म है लेबर कास्ट पेरोल कंसिस्ट होता है पेरोल में क्या क्या चीजें आती हैं ये पेरोल के मेन मेन कौन से कंपोनेंट है नंबर वन इज अ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कास्ट या सिंपल लेबर कास्ट हमारे पास है जिसके अंदर दोनों डायरेक्ट भी मौजूद है और इनडायरेक्ट भी मौजूद है और आपको पता है कि डायरेक्ट वेजेस वो होती है जो डायरेक्टली एम्प्लॉज हमारे साथ काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्सपेंसिस जो आपके पास डायरेक्टली uh, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग uh, में इन्वॉल्व uh, नहीं है लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं उनमें से भी देख लें कुछ भी फिक्स भी होती है और कुछ भी वेरिएबल होती है इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन के लिए भी हमारे काम कर रहे हैं लोग जो ऑलरेडी हमारी मार्केटिंग में काम कर रहे हैं उनके साथ और आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको जरा गौर से देखें इसके साथ साथ एम्प्लॉज के अदर बेनिफिट अब एम्प्लॉज के अच्छा हाँ एक चीज याद रखें अब ये लेक्चर इस लेक्चर को सुनते हुए अपने माइंड में आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आइडिया रखना है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया रखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक फैक्ट्री भी मौजूद है और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऑफिस या शोरूम भी मौजूद है तब जाके आपको चीजों की समझ आएगी ज्यादा बेहतर तो उसके अंदर जरा और से देखें तो लेबर के साथ एक तो ठीक है हमने डायरेक्ट लेबर कास्ट ले ली एडमिट और उसके साथ साथ सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोगों के लिए भी जो भी बेनिफिट है लेकिन इसके साथ साथ अदर हमारे पास कुछ बेनिफिट या इंसेंटिव भी होते हैं जिसमें नंबर वन एक कमीशन है हाँ कुछ एम्प्लॉज आपने देखा होगा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत से एम्प्लॉज ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट की सेल की बेस पे कमीशन भी मिलता है या उनको कुछ उनकी उनकी जो सैलरी होती है वो कुछ अमाउंट उनकी फिक्स्ड होती है और उसके 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 अभाव वो जितना भी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं पर प्रोडक्ट उनको कमीशन मिलता है इसी तरह से ओवर टाइम पे अगर आप सपोज करें आप जो एम्प्लॉय है आपने एट आवर्स पर डे काम करना है समटाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपकी नीड है उनको एक बड़ा एक ऑर्डर मिल गया तो आपको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा जब ओवर टाइम काम करेंगे तो आपकी सैलरी सैलरी तो बेस कर रही है या वेजेस आपकी बेस कर रही है एट आवर्स की बेस पर उसके ऊपर जितना भी काम करेंगे आपको ओवर पे उसको दिया जाएगा इसी तरह से जो आ, 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 हर फाइन हर साल के बाद अगर आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है और एम्प्लॉज को मोटिवेट करने के लिए तो कुछ बोनस दिए जाते हैं हाँ शिफ्ट अलाउंस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग शिफ्ट अलाउंस क्या होता है शिफ्ट अलाउंस ऐसा होता है कि समटाइम 
हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक से ज्यादा शिफ्टों पे काम होता है नॉर्मली तीन शिफ्टें मैक्सिमम चल सकती हैं इन अ डे तो जरा गौर से देखें एक शिफ्ट आपकी मॉर्निंग में चल रही है एक शिफ्ट आपकी ऑलमोस्ट इवनिंग में चल रही है और एक बिल्कुल मिड नाइट में आपकी शिफ्ट है तो याद रखिएगा जो बिल्कुल मिड नाइट की अनसोशल आर्ट की जो शिफ्ट होती है उसको ज्यादा रेट दिया जाता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग या इवनिंग वालों के इसको शिफ्ट अलाउंस कहते हैं उनको एक्स्ट्रा एक अलाउंस मिलते हैं दैट इज द शिफ्ट अलाउंस इसलिए कि उनका जो काम करने के टाइमिंग है वो अनसोशल है एक सख्त टाइमिंग है लिहाजा इसी इसी को कम्पनसेट करने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है दैट कॉल शिफ्ट अलाउंस एंड ऑल्सो अदर बेनिफिट्स अब सर पहले हम एम्प्लॉज की बात करते हैं क्योंकि आपको पता है ना एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है जो नॉर्मली फिक्स्ड लोग होते हैं जो ऑलरेडी सैलरी पे होते हैं इसमें एम्प्लॉय की सैलरी के हमारे पास दो पार्ट है पहले देखते हैं व्हाट इज एम्प्लॉय की सैलरी से क्या मीनिंग ली जाती है फाइनेंशियल कम्पनसेशन पेड बाई एम्प्लॉय पेड टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉय इज कॉल सैलरी Amount of money paid to employee by the employer in the return of work performed here. Yes. अब important बात ये है कि जो एक employee उसकी जो salary है उसके दो part होते हैं. Number one part is the gross salary ये gross pay and other one part is the a net pay or a net a salary आप कुछ भी कह सकते हैं. फिर छोटा सा point यहाँ पे गौर से जरा एक छोटा सा point है. इसको जरा गौर से सुनिए क्या बाकी इसमें कुछ भी नहीं है. वो अमाउंट जो आपके एम्प्लॉयर के जेब से निकलेगी अगेन मैं बात रिपीट करता हूं देखो सुनो वो अमाउंट जो आपके एम्प्लॉयर के जेब से निकलेगी उसको हम ग्रास पे कहेंगे और वो वो अमाउंट जो आपके एम्प्लॉय के जेब में आएंगे उसको हम नेट पे कहेंगे फिर क्वेश्चन है यहाँ पे एक राइज होगा ना कि क्या ये दो अमाउंट सेम नहीं होती कि एक एम्प्लॉयर की जेब के निकलती है जितनी अमाउंट उतनी अमाउंट अगर एम्प्लॉय की जेब में आ जाए तो फिर तो एक ही कॉन्सेप्ट होगा इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस है तब इसको हम ग्रास पे और नेट पे कहते हैं मैं इसको एक दफा फिर रिपीट करता हूँ इसकी हम फर्दर हम इसको अभी एनालाइज करेंगे सिंपल सी बात है जो आपके एम्प्लॉयर के जेब से जो आपके एम्प्लॉयर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके अकाउंट से जितने पैसे निकलेंगे उसको ग्रास पे कहेंगे और जो आपके पास आएंगे या आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे उसको हम अनेक पे कहेंगे अब इन दो का डिफरेंस क्या है या दूसरी चीज ये कि ये दोनों अमाउंट सेम क्यों नहीं है या क्यों है इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले ग्रास पे और एम्प्लॉय पेमेंट जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय के जो जो एम्प्लॉयर की जेब से निकली की एम्प्लॉयर पेमेंट अमाउंट ऑफ पे टू विच एन एम्प्लॉयज एंड एंटाइटल मे बी अर्न इन द वेराइटी ऑफ डिफरेंट वे अब एक और चीज है जो हमें सैलरीज मिलती है या आपके वालदेन को जो सैलरीज मिलती है वो इस तरह से नहीं होती कि एक हेड नहीं होता उसमें मुख्तलिफ हेड्स होते हैं और हर हेड में कुछ कंट्रीब्यूशन होती है और फिर आखिर में प्लस कर दिया जाता है और उसके साथ साथ कुछ डिडक्शन होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है तो हमारी सैलरी बनती है अब सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीजें ये कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं ये कौन कौन से ज्यादा बेहतर मैं कह सकता हूँ मेजर हेड्स होते हैं जिसमें आपको अमाउंट मिलती है उसमें देखिए बेसिक पे बेसिक पे के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है नंबर वन वेज इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपका डेली वेजेस पे काम कर रहा है तो उसको वेजेस मिलेगी ऑन द बेसिस और वेजेस किस वेजेस जब भी मिलती है उसको दो ही बेसिस है उसको मिलने के या तो वो टाइम की बेस पे आपको मिलेगी कि जी इस बंदे ने कितना टाइम किया है अगर 10 घंटे काम किया या 5 घंटे काम किया तो रेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा या दूसरी फिर ये चीज होती है कि उसको आउटपुट की बेस पे मिलती है प्रोडक्शन की बेस पे मिलती है यूनिट्स की बेस पे मिलती है जितने उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होते हैं फॉर एग्जांपल वो चेयर्स बना रहा है तो उसको देखा जाएगा कि उसने पर डे कितनी चेयर्स बनाई है अगर उसको एक चेयर के लिए हम थाउजेंड रुपीज दे रहे हैं तो उसने फोर बनाई तो मल्टीप्लाई बाय फोर हो जाएगा और ये ज्यादा सैलरीज की बात की जाए सैलरीज इसके साथ साथ एक तो बेसिक सैलरीज हमारे पास होती है मेजर जो सैलरी का एक मोटा हेड होता है उसको बेसिक सैलरी या बेसिक रनिंग सैलरीज बोलते हैं उसके साथ साथ आगे क्या उसमें फिर कुछ अलाउंस प्लस होते हैं और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जितने भी अलाउंस हमें मिलते हैं जो कंपनसेटरी अलाउंस है या डी एन एस अलाउंस है या मेडिकल अलाउंस है या हाउस रेंट है वगैरह 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 इसकी एक सर्टन परसेंटेज होती है और वो परसेंटेज बेसिकली बेसिक रनिंग से मल्टीप्लाई कर दी जाती है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी बेसिक पे या बेसिक रनिंग पे ट्वेंटी थाउजेंड है 
और उसको हाउस रेंट मिल रहा है टेन परसेंट तो वो टेन परसेंट ऑफ वॉट होगा टेन परसेंट ऑफ बेसिक रनिंग होगा बेसिक सैलरी जो होगी उसका टेन परसेंट होगा इसी तरह से अगर उसको कोई अडीर नेशनल अलाउंस है वो उसको थर्टी परसेंट मिल रहा है सपोर्ट करता हूँ तो थर्टी परसेंट हम किस की बेस पे कैलकुलेट करेंगे उसकी बेसिक रनिंग की बेस पे या बेसिक पे की बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से जी अलाउंसेस अलाउंसेस बेटर अलाउंसेस और डिडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा अलाउंसेस वो होते हैं जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं एम्प्लॉयज की अर्निंग में इजाफा करते हैं और डिडक्शन वो होती है जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं इसमें याद रहे कि हम ग्रास सैलरी गए ग्रास सैलरी या ग्रास पे की बात कर रहे हैं ग्रास पे के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है सबसे पहले आपकी बेसिक पे मौजूद होती है नंबर वन उसके बाद फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं और वो सारे अलाउंसेस परसेंटेज में दिए जाते हैं नॉर्मली जिनको हमने बेसिक रनिंग के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है अब अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं नॉर्मली हाउस रेंट होता है कंपनसेटरी अलाउंस अडियरनेस अलाउंस आपके पास होता है और मेडिकल अलाउंस और इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस होते हैं डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ साथ कुछ बोनस और कमीशन भी होते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने बोनस अर्न किया है या आपका कोई बिल कोई काम ऐसा था जिसकी बेस पे आपको सेल्स की बेस पे आपको कमीशन मिलता है वो भी इसमें प्लस कर दिया जाएगा बोनस पे अंडर द बोनस स्कीम इसको हम इसके अभी बोनस या प्रीमियम को हम डिस्कस करेंगे बेस्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी और उसके बाद कमीशन पेड नॉर्मली बेस्ड ऑन द सेल्स और उसके साथ साथ कुछ और भी इसके अलावा भी आपकी सैलरी में कुछ चीजें हो सकती हैं जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ओवर टाइम पे हो सकता है कि आपने पिछले महीने में चार पांच दिन ज्यादा काम किया हो हमारी टाइमिंग टाइमिंग चेक होती है या प्रोडक्ट की बेस पे वट जो भी आपका वहाँ पे रूल चल रहा है तो उसकी बेस पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी और आखिरी चीज जो आपकी मिलेगी वो जैसे मैंने बताया है शिफ्ट पे अगर आपने कुछ बिल्कुल रात वाली शिफ्टों में काम किया है तो शिफ्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी तो बेटा ये सारी चीजों को अगर आप मिलाएं तो आपकी ग्रास पे बन जाएगी ग्रास पे को अगर हम सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि ग्रास पे का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो आपका बेसिक पे होता है और बेसिक पे के बाद फिर उस पर कुछ अलाउंसेस लगते हैं जिसमें हाउस रेंट है जिसमें मेडिकल अलाउंस कंपनसेटरी अलाउंस टैक्स एक्सेट्रा और उसके साथ साथ कुछ आपके बोनसेस या कमीशन अगर आपने अर्न किए हैं उसको भी प्लस किया जाएगा और फिर आखिर में अगर कोई आपके पास कोई अदर बेनिफिट हैं उनको भी प्लस करके दिस इज अ ग्रास पे जैसे मैंने आपको बताया था ग्रास पे या एम्प्लॉयर पेमेंट एक चीज है इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे सारे हेड्स को प्लस करके तो इन हेड्स की बेस पे जितनी अमाउंट होगी दैट इज कॉल्ड अ ग्रास पे मैं सपोज करता हूं कि हमने इन इन सब को प्लस किया तो हमने देखा एक बंदा है ए उसकी सैलरी बन रही है सिक्सटी फाइव थाउजेंड और ये जो सिक्सटी फाइव थाउजेंड है इसको हम ग्रास पे बोलेंगे अब क्वेश्चन ये है कि ये सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा हाँ एम्प्लॉय की तो जेब से निकलेगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड लेकिन एम्प्लॉय को सिक्सटी फाइव नहीं मिलेगा उसमें कुछ डिडक्शन होंगी कुछ कमी आएंगी उसको देखते हैं उस 65 से उसको कम ही पैसे मिलेंगे ज्यादा नहीं मिलेंगे पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं अब दूसरी चीज ये कि नेट पे अटैक होम पे कि जी एम्प्लॉय जो है उस जो एक्चुअली उसके पास कितने पैसे आएंगे जिसको हम नॉर्मली नेट पे कहते हैं या टेक होम पे कहते हैं नेट पे इज इक्वल टू ग्रास पे जैसे हमने इससे ऊपर कैलकुलेट किया सारी चीजों को प्लस करके उसके बाद माइनस सम डिडक्शन हमने कुछ चीजों को माइनस करना है अब क्वेश्चन ये है कि डिडक्शन क्या होती हैं कौन कौन सी चीजों को डिडक्शन किया जाता है तो तो डिडक्शन मे बी डिवाइड इनटू टू पार्ट नंबर वन इज अ स्टेट्यूटरी डिडक्शन एंड अदर वन इज अ नॉन स्टेट्यूटरी डिडक्शन अब स्टेट्यूटरी से मुराद ये कि कानूनी तौर पर जो जिस पे आप अब बाउंड है आपने आपने हर हालत में उसको डिडक्शन करवानी है इन अवर कंट्रीज आपको पता है कि ज्यादा जो टैक्स दिया जाता है वो एम्प्लॉज भी देते हैं और उन पर अब स्टेचुरी डिडक्शन आर द डिडक्शन फ्रॉम द पे दैट आर मेड बाय द स्टेट अब अगर जैसे एम्प्लॉय पे जो इनकम टैक्स है अगर वो उस उसको उसको हम स्टेचुरी डिडक्शन बोलेंगे इसलिए इसके बगैर गुजारा नहीं इन अवर कंट्री इनकम टैक्स इज टेकन फ्रॉम अवे ग्रास पे और ये देखिए जैसे ही एम्प्लॉय अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे जैसे ही एम्प्लॉयर आपकी सैलरी को बनाता है ग्रास पे वो कैलकुलेट करता है उसी वक्त वो डिडक्शन भी उसमें से कर देता है और वो जो पार्ट डिडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स के हेड में वो डायरेक्टली आपका एम्प्लॉयर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने थ्रू उनको सबमिट कर देता है आप आपने टैक्स 
गेस अगर आप सैलरी पर्सन आप टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन अपने हाथ से टैक्स नहीं देंगे आपको सैलरी मिलने से पहले ही आपकी सैलरी में से वो टैक्स की अमाउंट जितने भी है मैं उसकी तरफ से नहीं जा रहा हूँ उसको उसको माइनस करके उसको डिपार्टमेंट को एंड टू टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा ये तो स्टेटरी डिडक्शन है इसके अलावा भी कोई इस तरह की कानूनी डिडक्शन हैं जो हमने लाजमी तौर पर करनी है जिनको हम छोड़ नहीं सकते उसको हम स्टेचुटरी या कंपल्सरी डिडक्शन बोलते हैं लेकिन इसके साथ साथ नॉन स्टेचुटरी डिडक्शन भी हैं या वॉल्टियरी डिडक्शन भी हैं जो आप खुद करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो हम अपनी जो सी पी फंड या जी पी फंड होते हैं उसको हम यकमुश्त निकलवा सकते हैं और फिर हम हम डिसाइड करते हैं कि हमने मंथली कितनी कितनी उनको किस्तें देनी है इसी तरह से अगर कुछ इस तरह से केसेस भी होते हैं जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आपको लैपटॉप दिया जाता है और फिर आप अपनी मर्जी से कुछ अमाउंट को अब लैपटॉप लेना भी आपकी मर्जी है और लैपटॉप के लिए किस्तें भी जो एडजस्ट करवाना वो भी आपकी मर्जी है ये कोई स्टेचुटरी आपके बाइंडिंग नहीं होती है आपकी मर्जी इसी तरह से अगर कोई गाड़ी परचेज की हुई है या कोई और इंश्योरेंस है या कोई और इस तरह की चीजें जैसे स्टूडेंट फंड है हमारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हज और उम्र की डिडक्शन है ये सारी जो डिडक्शन है ये आपकी वॉल्ट्री डिडक्शन है ये बेस्ट करती है एक एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय वो डिडक्शन करवाना चाह रहा है कितने अमाउंट में करवाना चाह रहा है तो सिंपल ये है कि जो आपकी ग्रास सैलरी बनती है उसमें ये दोनों डिडक्शन को माइनस कर दिया जाता है और जब इसको माइनस कर दिया जाता है तो फिर आपके पास नेट सैलरी या टेक होम सैलरी हो जाती है अब छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आइटम नजर आ रहे हैं मेरे साथ रहने इस क्वेश्चन के अंदर था इसमें सिर्फ इतना लेने पेन पेंसिल ले लें अपनी अब हमने सिर्फ ये जो हमें डाटा दिया हुआ है इस डाटा की बेस पे हमने इस एम्प्लॉय की ग्रास पे भी कैलकुलेट करनी है और नेट पे भी कैलकुलेट करनी है हमें ग्रास पे का पता है कि वो बेसिक पे से स्टार्ट होती है और सारी चीजें ऐसी जो एक एम्प्लॉय को मिल रही होती है जो भी अलाउंसेज हैं जो भी बोनसेज हैं जो भी कमीशन हैं और अदर बेनिफिट हैं वो सारे जब प्लस कर दिए जाते हैं तो ग्रास पे बन जाती है और फिर अगर उसी अमाउंट में से जो ग्रास पे की अमाउंट है उसमें से कुछ डिडक्शन जो है स्टेचुटरी या नॉन स्टेचुटरी उनको माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास नेट पे बन जाएगा इसी इसी रूल को देख के हम स्टार्ट करते हैं अपने पास लिखें ग्रास सबसे पहले हम पेज के ऊपर टॉप पे लिखें ग्रास पे और उसके नीचे लिखे नेट पे इज इक्वल टू हम स्टार्ट करते हैं द फॉलोइंग फिगर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर रिकॉर्ड्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरीज फॉर द जुलाई नंबर 1 पॉइंट के जी बेसिक पे बेसिक पे 16300 आपको पता है ना बेसिक पे इज द कंपोनेंट ऑफ द ग्रास पे इसको ग्रास पे के अंदर लिखते हैं 16300 ग्रास पे के अंदर लिखें आगे लिखें प्लस उसके बाद आगे चले एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन अब जरा देखो एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन पेंशन के बारे में मैं एक छोटे से दो या तीन बातें कर दू पेंशन क्या होता है पेंशन बेसिकली एक अमाउंट होती है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है नंबर वन और दूसरी बेसिकली पेंशन के तीन पार्ट होते हैं नंबर वन एक एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन की जाती है दूसरा पॉइंट कुछ एम्प्लॉयर अपने तरफ से अमाउंट में इंक्लूड करता है और तीसरी चीज ये कि ये जो दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस अमाउंट को किसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है या किसी भी किसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है तो वहां से भी एक्रूड इंटरेस्ट तो जब भी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपको पेंशन मिलती है तो पेंशन के ये तीन मेजर पार्ट होते हैं तो यहाँ पे जरा देखें एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने लफ्स इस्तेमाल किया कि ये एम्प्लॉय की पेंशन कंट्रीब्यूशन से मुराद ये होती है जो उसकी ग्रास सैलरी उसमें से कुछ डिडक्ट होता है एक अलग अकाउंट में चला जाता है जो आपका एम्प्लॉय है वो भी कुछ अमाउंट उस अकाउंट में अपनी तरफ से प्लस करता है और फिर उस अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट भी बनता है तो उस तरह से पेंशन बनती है लेकिन अगर ये डिडक्शन है तो सारी डिडक्शन जो होती है वो नेट हमारे पास नेट जो पे उसके अंदर आता है तो इसको नीचे जो आपने नेट पे लिखा है उसके अंदर इसको लिख लें सेवन हंड्रेड को उसके साथ साथ हाउस रेंट है हाँ हाउस रेंट है तो ये एम्प्लॉय को मिल रहा है तो अगर ये एम्प्लॉय को मिल रहा है तो इसको ग्रास पे के अंदर लिखें थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद देखें इंश्योरेंस है इंश्योरेंस को जरा गौर से देखें 
तो भाई इंश्योरेंस तो हम इंश्योरेंस कभी ऐसे तो नहीं होता कि हमें कुछ दे दिया जा रहा होता है इंश्योरेंस तो बेसिकली आपने कुछ किस्तों से कुछ उसकी प्रीमियम होता है कटवाना होता है फिर ये देखना होता है कि इंश्योरेंस किस मकसद के लिए ली गई है कितने टाइम के लिए ली गई है वो फिर उस मकसद या टाइम पूरा होने के बाद वो मेच्योर होती है तो आपको अमाउंट मिलती है मेन अगर इस इंश्योरेंस को गौर से देखे तो ये भी डिडक्शन नजर आ रही है अगर ये डिडक्शन है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेट पे इसको फोर को नेट पे में लिखें उसके बाद आगे चलें कंपनसेटरी अलाउंस लफ्स यहाँ पे है अलाउंस का जैसे अलाउंस का लफ्स मिला है तो हमें समझ आ गई है कि ये एम्प्लॉय को को मिलेगा ये एम्प्लॉय के सैलरी में प्लस होगा अगर एम्प्लॉय की सैलरी में ये प्लस हो रहा है तो सिंपल इसको दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रास अपे इसको ग्रास पे में प्लस कर दें इसके बाद इनकम टैक्स है तो हमें पता है कि इनकम टैक्स एम्प्लॉय को मिल तो नहीं रहा होता वो तो डिडक्शन है अगर डिडक्शन है तो इसको नेट uh, पे के अंदर इंक्लूड करें अब ये चीज जो है एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन ये कह रहे हैं एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन अब हम बात जो करने जा रहे हैं हम कर रहे हैं एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी ग्रास पे को भी एनालाइज uh, करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी नेट पे को भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ बेजेस एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन है जैसे मैंने पेंशन में बताया कि पेंशन को एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और तीसरा पार्ट बैंक का इंटरेस्ट होता है तब जाके ये तीनों चीजें लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हम कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे एक ग्रास पे और नेट पे की कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर ग्रास पे की और ग्रास पे से नेट पे बनती है ग्रास पे से कुछ डिडक्शन होती है जो उसी एम्प्लॉय ने डिडक्ट करवाने होते हैं अपने पले से तो उसको हम ले लेते हैं लिहाजा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है इसको हम नहीं लिखेंगे ये एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन है ये तो ना ग्रास पे का पार्ट है ना नेट पे का पार्ट उसके बाद देखिए मेडिकल अलाउंस है अलाउंस है तो आपको मिल रहा है अगर आपको मिल रहा है तो इसको ग्रास पे के अंदर इंक्लूड करें और उसके बाद देखिए कार ए, कार एडवांस डिडक्शन हाँ दिस इज अन स्टेचुटरी डिडक्शन तो अगर डिडक्शन है तो इसको नेट पे के अंदर इंक्लूड करें एटीन और उसके बाद देखिए अदर अलाउंसेज है अलाउंसेज है तो ये भी आपको मिल रहे हैं अगर आपको मिल रहे हैं तो इसको भी आपने उठा के जो आपका जो आपका ग्रास पे उसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे आप जरा देखें ये जरा देखें अब अपना आप अप, अपना अपना पेज अपना पेज सामने रखें और इसको देखें तो सबसे पहले ग्रास पे की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था ये जो ये नंबर वन पॉइंट है सिक पे कहा था ये आपकी ग्रास पे का पार्ट है लिहाजा ये देखें ग्रास पे का पार्ट है स्टार्ट की इसी से इसकी अमाउंट कितनी थी सिक्सटीन ओके उसके बाद जरा देखें हमारे पास ये तो डिडक्शन में चला गया था ये डिडक्शन था लेकिन इसके बाद हाउस रेंट था 3500 तो मैंने हाउस रेंट भी यहाँ पे प्लस किया है उसके बाद इंश्योरेंस भी डिडक्शन में हमारा चला जाता था लेकिन कंपनसेटरी अलाउंस जो है 800 ये भी हमने इसमें प्लस किया है उसके बाद इनकम टैक्स भी डिडक्शन में चला गया एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन किसी का पार्ट नहीं है मेडिकल अलाउंस यस मेडिकल अलाउंस 2200 इसके बाद देखें 2000 200 और उसके बाद आखिरी हमारे पास है अदर अलाउंसेस 3000 अब ये सारे सब कुछ जब प्लस करें आप तो आपको ग्रास पे या ग्रास सैलरी की अमाउंट बनती है 25800 इसका मतलब ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है इनफैक्ट उसके अकाउंट से उसकी जेब से जो अमाउंट निकलेगी वो ट्वेंटी है लेकिन आप चूंकि एम्प्लॉय है आप तक अमाउंट एज इट इज नहीं पहुंचेगी कुछ डिडक्शन हो जाएंगी और जिसमें इनकम टैक्स तो बड़ी जरूरी डिडक्शन है स्टेचुटरी डिडक्शन वो तो होगी उसके अलावा भी चले देखते हैं इसमें अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में हम नेट पे को कैलकुलेट करें नेट पे स्टार्ट होती है ग्रास पे से पहले ग्रास पे पे, पे कैलकुलेट करते हैं ट्वेंटी जैसे हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया उसमें से फिर डिडक्शन को माइनस करते हैं कौन कौन सी डिडक्शन थी फिर जाके देखते हैं एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन नंबर वन डिडक्शन थी यहाँ पे इंक्लूड हमने कर दिया उसके बाद हाउस रेंट नहीं इंश्योरेंस डिडक्शन थी 400 इसको भी हमने माइनस किया कंपनसेट इनकम टैक्स 1600 हंड्रेड डिडक्शन थी इसको भी माइनस किया और कार एडवांस जो डिडक्शन है एटीन इसको भी हमने माइनस किया ट्वेंटी में से हमने ये सारी डिडक्शन को माइनस किया तो आपका जो नेट हो नेट पे है टेक होम पे एक एम्प्लॉय का वो आपके पास ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड बनता है 
अब पेरोल के रिलेटेड बहुत सिंपल सिंपल से हम जब इसकी अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर लेके आते हैं तो इसकी दो तीन एंट्रीज होती हैं मैं वो सिंपल कोशिश करूंगा देर आर थ्री एंट्रीज हैव बीन पास इन दिस रिगार्ड जब हम एक एम्प्लॉय की पैन एम्प्लॉय की सैलरी बनाते हैं ये लफ्स इस्तेमाल होता है नॉर्मली आज मेरा हाल तीस तारीख है तो हमें पता है कि आज अगर हम अपने अकाउंट ऑफिस वालों से अगर बात करते हैं ट्वेंटी नाइन थर्टी डेज को तो आपको पता है हम क्या कह रहे होते हैं हम उनको बोल रहे होते हैं कि जी हमारी सैलरी बनी है हमारी सैलरी बनी है हमारी सैलरी बनने से मतलब ये होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्री काम है जो आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है सैलरी को अकाउंट में ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से एक एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए वो आपने कर दिए तो ये नॉर्मली 26, 27 को कुछ इसके प्रोसीजर किए जाते हैं तो मैं कुछ छोटे से एक दो चीजें जो उसकी तरफ इशारा करता हूँ तो पैरोल की तीन एंट्रीज होती है नंबर वन पैरोल प्रिपरेशन होती है नंबर वन पैरोल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैरोल प्रिपरेशन में ये होता है कि हम देख रहे होते हैं कि टोटल हमें कितनी आप पैरोल पेमेंट करनी है पैरोल डिस्ट्रीब्यूशन तो जरा गौर से देखें ये क्या होता है भाई पैरोल डिस्ट्रीब्यूशन में हम हम कंफर्म करते हैं कि हमारी जो पैरोल है उसमें से कितना कंपोनेंट जो है वो डायरेक्ट कास्ट है और कितना कंपोनेंट इनडायरेक्ट कास्ट है डायरेक्ट कास्ट जो होगी वो हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे ये भी एक पॉइंट जरा अपने पास नोट करें सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेरोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा पॉइंट याद रखें जो आपकी डायरेक्ट लेबर होगी या जो डायरेक्ट पार्ट ऑफ अ पेरोल होगा वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किया जाएगा एंट्री के अंदर वर्क इन प्रोसेस को और जो इनडायरेक्ट पार्ट है वो हमें पता है वो एफ को चार्ज किया जाएगा इसके अलावा ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है इसके अलावा अगर आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ चीजें यूज हो रही है या एडमिन में हो रही है तो उन कोनिंग के हेड से हम यूज करते हैं तो बड़ी सिंपल सिंपल सी एंट्री है अच्छा तीसरी है पेरोल पेमेंट पेरोल पेमेंट इसी तरह से जैसे सैलरी की पेमेंट की जाती है नॉर्मली सैलरी टू कैश हम एंट्री पास करते हैं या सैलरी टू सैलरी पे बल्कि पास करते हैं फिर अगले महीने में या जो जिस दिन में पेमेंट करनी है टूट सैलरी शो करते हैं और फिर उसके बाद पे करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देखा है अच्छा प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दिपेरोल प्रिपरेशन नंबर वन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पेमेंट ठीक हो क्या चीज ये तीनों चीजों को हमने तीन एंट्री देखी नंबर वन क्या डायरेक्ट लेबर है फिफ्टीन इनडायरेक्ट लेबर है जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट लेबर आप डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर नहीं लिखेंगे हमने एफ ओएच एस को वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है गेन वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है और जो आपका इनडायरेक्ट होगा उसको एफ ओ को चार्ज करना है सैलरी को चार्ज करेंगे और एडमिन को एडमिन में चार्ज करेंगे तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के अच्छा डिडक्शन भी ऑलरेडी आपके पास मौजूद है जिसमें इनकम टैक्स है और ग्रुप इंश्योरेंस भी आपके पास मौजूद है सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं प्रिपरेशन बड़ी सिंपल है आप जितने भी आपके पास आप एंट्री पास करें पैरोल एक्सपेंस और उसके बाद ये जितने भी आपको ये चीजें दी हुई हैं डायरेक्ट लेबर ये सारी फोर्टी थाउजेंड इनको क्रेडिट कर दें तो आपके पास ये एंट्री नंबर वन हो जाएगी प्रिपरेशन की जहाँ पे आपने एक्सपेंस को रिकोगनाइज किया इन अदर वर्ड एक्सपेंस आपने इनकट की एंट्री पास कर दी गई एक्सपेंस हो गया आप इंक्वायरी को पेमेंट करनी है पहले ये शो कर दिया कि इन लोगों ने हमारे लिए काम किया है लिहाजा अब इनको पेमेंट करेंगे अच्छा ये देखें थोड़ा सा जरा को दोबारा से देखें पेरोल एक्सपेंस आपका फोर्टी थाउजेंड है इसके अंदर टोटल पेरोल एक्सपेंस आपको फोर्टी थाउजेंड है इसके अंदर इनकम टैक्स आपका फोर थाउजेंड है ग्रुप इंश्योरेंस आपका वन थाउजेंड है और उसके बाद इसका मतलब है पेरोल पे बल आपके पास कितनी होगी थर्टी फाइव थाउजेंड अब जरा इस बात को समझना है इस बात को ये समझने जरा गौर से देखें ये तो आपको नजर आ रहा है कि सैलरी जो है एम्प्लॉयज की फोर्टी थाउजेंड है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि ये जो फोर्टी थाउजेंड नजर आ रहा है ये बेसिकली ग्रास पे है अब ग्रास पे में देखो ग्रास पे में जो डिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एट द सोर्स उनको डिडक्ट किया जाता है मीन आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद डिडक्ट करता है ऐसा नहीं होगा कभी कि वो सारे पैसे आपको दे दे ग्रास पे आपको दे दे और आप उसमें से डिडक्ट करके जो भी अगर वो कोई इंश्योरेंस की अमाउंट है या कोई स्टेचुटरी या नॉन स्टेचुटरी इस तरह नहीं होता होता क्या है कि सैलरी तो कैलकुलेट की जाती है आपकी ग्रास सैलरी लेकिन उसके बाद फिर उसमें से जितनी चीजों को माइनस करना है उसको तो माइनस करके आपको नेट सैलरी आपको दी जाती है जरा और से देखिए सैलरी तो हमारे पास फोर्टी थी लेकिन कुछ देखें इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 
पे रोल एक्सपेंस तो फोर्टी थाउजेंड का लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी है कौन कौन सी डिडक्शन है एक इनकम टैक्स की एक ग्रुप इंश्योरेंस की इनकम टैक्स और ग्रुप इंश्योरेंस की ये दो डिडक्शन किया जाए तो इसका मतलब क्या नेट सैलरी क्या बनेगी इस कैश के अंदर नेट सैलरी जो आपने देनी है अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट करनी है वो थर्टी फाइव थाउजेंड होगी नंबर वन उसके आगे चले अब डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा सिंपल है डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सिर्फ ये करना है कि इनको हेल्थ में डिस्ट्रीब्यूट करना है डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस के लिए इनडायरेक्ट एफ के लिए और उसके बाद जो भी हेड है तो देखें नंबर वन क्या है वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस 15,000 लिखा है वर्क इन प्रोसेस 15,000 इसलिए लिखा है कि ये डायरेक्ट लेबर नहीं लिखा डायरेक्ट लेबर की जगह हम वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे और यहाँ देखिए इनडायरेक्ट लेबर हम नहीं लिखेंगे 10,000 यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ओ एच फैक्ट्री ओवर एड टेन और उसके बाद सेलिंग एंड एडमन में जितने जितने था सेलिंग एंड एडमन में जितनी जितनी अमाउंट थी उसको हमने इंक्लूड किया और आखिर में क्रेडिट कर दिए पेरोल एक्सपेंस को यहाँ पे पेरोल एक्सपेंस को डेबिट किया इसके साथ ये पेरोल एक्सपेंस आपका खत्म हो गया अब आपके पास क्या चीज बची है आपके पास ये अमाउंट बची है जो आपके आपका जो एम्प्लॉयर है जिसको मिलनी है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी कैलकुलेशन करके हमने कैलकुलेट किया था कि दिस इज अ नेट 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 पे ये नेट पे तो नेट पे ही आपका लास्ट में इसको हम पेमेंट करेंगे सिंपल पे रोल पे ये थर्टी हमारे पास लाइबिलिटी हमने ऊपर शो की हुई थी इसको हम जब हम पेमेंट करेंगे या उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे जो भी हमारा सिस्टम uh, है उसके थ्रू कैश को हमने आज क्रेडिट कर दी वंस अगेन मोटी मोटी मुख्तसर मुख्तसर बात यह है कि पेरोल के लिए सिर्फ तीन एंट्रीज की जाती है एक प्रिपरेशन की एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक पेमेंट के अंदर जब पेरोल प्रिपेयर की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि आपका ग्रास uh, पे कितनी है और फिर नेट पे कितना है ये दो चीजें इसमें से आइडेंटिफाई होती है और उसके साथ उसको फिर डिफरेंट uh, डायरेक्ट uh, और इनडायरेक्ट के अंदर या वर्क एंड प्रोसेस एफ ओ एच के अंदर तीनों पार्ट में इसीलिए इसको हम सेकंड पार्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये कि इनको डिफरेंट हेड के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और आखिर के अंदर उसको हमने जो भी हमारे पास सैलरी पेबल होती है उसको फिर हम पे कर